Gusto mo bang mag-invest at kumita sa pagpapaupa sa real estate? Pero ang problema, kapos ang iyong budget. Pero alam nyo, may good news ako sa inyo. Sa lagang 7,000 pesos po ngayon, 7,000 pesos, pwede na kayong mag-invest at kumita sa upa sa property. Ha? Paano yan? Kung gusto nyo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shingita ng inyong pambansang Wealth Coach. Thank you very much for subscribing in this channel. Kung di pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Isama na natin yung all. Nako, super excited ako sa session natin ngayon. Nako, may maganda akong balita para sa mga taong nangangarap na sana pagdating ng panahon, may paupahan ako para pagtanda ko, hindi na ako mamoblema, may pumapasok na monthly rental. Nako, nako, pwedeng pwede na. Pero malaking problema po actually, you need millions, no? Hundreds of thousands or even million para makamit to. Pero ngayon, nako, sa halagang 7,000 pesos, pwede na kayong kumita sa pagpapaupa sa property. Talaga, chinky. Ito po yung pinagkakaguluhan ngayon sa panahon ngayon ng tinatawag na REIT. R-E-I-T. Ano ba itong REIT na ito? Kung hindi pa kayo pamilyar, yan ang pag-uusapan po natin. Tayo po ay nag ng isang um, company na may REIT po para ipaliwanag po sa atin anong beneficyo. At the same time, anong dapat natin i-consider bago tayo mag-invest. So, ano ba talaga ang REIT? It means Real Estate Investment Trust. Isang uring investment na nasa stock market po. So, ang nangyayari po niyan, yung mga interesado na mag-invest po sa stocks, no? nag invest sila sa REIT shares, no? And then, yung funds na malilikom ng company, ang gagamitin po nila yan para sa acquisition, expansion, and development of other mga real estate para paupahan pa lalo. And then, ang kagandahan dito, ganito. Yung rental income na makukuha ng REIT company niyan, ay eh, isi-share sa lahat ng mga investors in forms of dividend and property appreciation. Ang kagandahan niyan, that's the first type of income. Ang second type of income na pwede natin makuha, aside from may dividendo na tayo, pag tumaas po yung rich shares na binili mo. Halimbawa, binili mo ng piso, tapos naging dalawang piso, dumoble na siya. So, kikita ka pa rin doon. So, there are two forms of earning. Ang mga REIT companies naman po ay may real estate yan. Real estate po ino offer nila. Kabilang na dito po yung tinatawag na commercial real estates tulad ng office, apartment, warehouse, shopping centers, hospitals at mga cell towers. So, kumikita sila both on lease rental at the same time sa interest at sa kaksakita ng property. Ano naman po ang pros and cons ng uh, REIT? Okay, let's talk about pros. Ang pros po number one is professionally managed at saka transparent po yung mga company. Kasi ang kagandahan po dito, instead na ikaw ang magmamanage ng property, syempre pag wala ka pang experience, wala ka pang proven track record, o hindi mo pa alam kung pagpaupa, paano magkolekta, eh baka imbis na kumita ka, eh malugi ka. Pero with them, eh may proven track record na sila, meron na silang experience, may industry experience, and they are backed up by adequate capital. So in other words, sit back and relax ka na lang at kukolekta ka na lang dividendo. Number two, accessibility and diversification. Ang next pros po nito is affordability. As I mentioned, you don't need to invest millions or billions in order for you to set up a building. For as low, for as low as 7,000 to 10,000 pesos, pwede ka nang sumama at makibakas. Ang kagandahan pa dito ay eh, walang sakit ng ulo, zero contract and obligation na hindi ka na mag-prepare pa ng kontrata, hindi ka pa makipag-usap sa mga kliyente, wala ka nang iisipin. And then, ang kagandahan pa rin ng REIT is this, high liquidity. When you say high liquidity, just in case na gusto mo nang ibenta yung shares mo sa REIT, no? immediately, pwede mo ibenta, pwede maging cash. Kasi compared, kung ikaw may ari ka ng isang property, imagine mo naman, tapos gusto mo nang ibenta agad, bukas hindi magiging cash yan. Diba? It will take time for you to sell. Ano naman po yung cons? May cons din. Siyempre, potentially, may risk din po siya. In every investment mo, may risk. Ano, ano po yung magiging risk nito? Siyempre, pag bumili ka ng stocks, ng REIT, pwede siyang tumaas, pwede rin siyang bumaba. Ang cons din, isa pang cons nito, titignan po natin itong mga REIT investment na ito ay long-term investment. Hindi to pwedeng pang short-term. Nakikita ko to more or less, ang pinaka-healthy niyan na sa 1 to 2 year. If you need funds na pwede mong pakitain agad, hindi po siya babagay sa REIT. So, kung makikita nyo po, kung gusto nyo talaga ng walang sakit ng ulo, simple lang at kumita kayo sa rental income sa pamagitan ng property na affordable at saka hindi na kayo magmamanage, I do believe REIT is a very good 
good option. So guys, kung interesado talaga kayo na mag-invest po sa REIT at pa, wala pa yung clue, good news! Nako, I have invited someone who can give us more ideas. No? Mula sila sa company ng Robinson's Land Corporation. He's the president and CEO of RCRC, Mr. Jericho Go. Ito yung mga tinanong ko na agad para wag na tayo magsayang ng oras. Ang unang tinanong ko, ano po yung RCR? Oo. And then next, why did you offer this to the public? And number three, ang tanong ko, magkano ang kailangan nating i-invest? Let's watch this. Ang RCR po stands for uh, RL Commercial REIT Inc. Yan po ang uh, REIT company ng Robinsons. Ang ating pong sponsor naman ay uh, uh, Robinsons Land Corporation. Siya po ang sponsor, ang ibig kong sabihin nun, uh, siya po ang nagpapasok initially no, ng mga building assets natin dito sa ating REIT company. Chinky, alam mo itong RCR, ah, napakaganda talaga ng ginawa natin dito, no? itong produkto na to. So this presents our fellow Filipinos with, with a very good opportunity for investment. Unang-una, siguro dapat natin malaman, no? uh, for as little as 1,000 shares at 6.45 pesos per share, 6,450 pesos lang. Mas mura pa kaysa sa cellphone ay pwede ka nang maging uh, shareholder no, ng RCR. At ang kinaganda kasi nito, uh, ang, ang company kasi, no, ang sponsor RLC, malaki kasing puhunan eh, ang kailangan para magtayo ng napala napakalaking building no, para kumita ka ng napakalaki. No? So, ito uh, binibigyan natin ng bawat Pilipino ng pagkakataon para kahit na maliit na halaga, pwede ka nang uh, makibakas no, dun sa tinatawag nating kita ng mga malalaking korporasyon. At ang kinaganda pa nito, because it's a large corporation, we are very trained, we are very good in terms of management, we are very good in terms of uh, finding tenants for our buildings, and being able to lock them up over a long-term period. So in the next five years, wala ka nang alalahanin kasi itong mga tenants natin, eh, pumirma na ng mga, mahabang mga kontrata dun sa mga opisina natin. So birang isang investor, syempre iniisip mo, gano'n ba ka-secure yung investment ko? Baka naman after a certain period of time, isang taon, dalawang taon, eh, magkakaproblema na ako. Hindi po ganun ang sistema natin. So, yan ang kinagandahan no, na merong isang brand ang, uh, uh, ang tinatayaan natin. No? Isang uh, Robinson's Land Corporation na uh, sponsor ng RCR. Uh, gusto ko rin sanang ipaalam, Chinky, no, sa ating mga viewers na meron itong 3 to 5% rental escalation annual. No? Kaya makakaasa tayo na tuloy-tuloy ang pag-unlad no? at ang uh, pagkita ng uh, revenue tinatawag natin. Tapos, Isa pa dito, uh, itong company natin, itong sponsor ay malaki ang uh, pipeline na tinatawag ng mga opisina or office projects. Kaya uh, sa mga susunod pa mga taon, uh, tuloy-tuloy na ang pagpasok at paglaki ng kompanya ng RCR, no? na yung REIT company natin. Uh, ang sinabi po natin ay eh, mga 40,000 to 100,000 square meters per year in the next two years at least ang pwede nating uh, idagdag. Nagkaroon po ng agreement ah, ang Robinson Sun Corporation at ang RL Commercial Reed Inc. Kaya napaka-secure at napakaganda po ng uh, uh, future no, ng RCR Reed. Wow! Nice! Thank you very much, ha, Jericho. Ha. Talagang totoo po yung mga sinasabi niya. Uh, kasi uulitin ko, dati yun hit millions. No? Just like dati wala pa itong REIT na ito. Eh, talagang million ang kailangan nating invest. Ako personally, uh, naka-invest ako sa maraming properties. Pero right now, napakagaling talaga ng idea na ito na they are sharing also the opportunity for a normal Juan de la Cruz to take part of the real estate investment at the same time yung rental income for only 7,000 pesos. Kaya for me, uh, napakagaling ng idea na ito. Win-win kasi siya dahil nag-invest ka para ma-expand pa nila yung negosyo pero in the process, pag kumikita, ibabalik naman nila yung kita through the dividend. Ang galing! Ang next question na naman tinanong ko kay Mr. Jericho is this, of all the companies, why should we invest or consider, why should we consider RCR? Let us watch this. Chinky, uh, again, thank you very much for that question. So, unang-una, kailangan natin i-emphasize no, that uh, RCR, uh, we are we have the largest no, in terms of market capitalization. So, that is 64.2 billion pesos. So, what this ins ensures is liquidity. Yung liquidity, mahalaga yan dahil uh, kapag ka meron kang liquidity, yung mga the best and large foreign funds nagkakaroon ng interest para mag-invest sa RCR. So the second point is uh, we are in the biggest no, in terms of uh, 
asset portfolio size, 425,000 square meters no, of gross leasable area, 14 assets, PESA registered, catering to the ITBPM or ITBPO uh, sector. So that is very important kasi wala po tayong concentration risk in terms of property at saka yung number ng mga tenants na nagbabayad ng rent sa atin. So napakahalaga niyan. Uh, third, we have the widest in terms of geographical coverage. Wala po tayong concentration risk. Ibig po sabihin, uh, dahil po present tayo sa nine cities no in Luzon, Visayas, and Mindanao, may presence tayo sa central business districts ng Ortigas, Makati, Fort Bonifacio, kahit ano pong mangyari sa mga iilan lugar, hindi po tayo limited doon. So, nakakapag-operate pa rin tayo. So, napaka-importante. And last, we have the longest no in terms of land lease tenure. Uh, up to 99 years, average of 89 years across all properties. Importante yan kasi meron po tayong predictability at sustainability at lalong-lalo na po yung commitment po ng sponsor. Long term po talaga. So, ito na mga friendship, no? Kwinento na nila, syempre, yung kanilang credentials. Pero para sa akin po, bago tayo mag-invest, no? Bibigyan ko po kayo ng tamang perspective. Bago kayo mag-invest sa REIT, ito dapat ang mga qualification. Number one, tanong matatag ba yan? When you say matatag, gaano sila katagal sa industry, ano track record nila, di ba? Uh, tignan muna yung mga experience, both in years and actual performance. Look at also their, ano, kunyari, prof profitability. Kumikita ba yung company o hindi? Lalo na kung publicly listed na itong mga companies na ito, public na po yung records, check nyo po kung kumikita. Siyempre, kung tayo po ay mag invest huwag tayo mag invest sa nalulungin negosyo. mag invest tayo sa kumikitang negosyo. Does it make sense? Second qualifications also, siyempre kung kayo po ay mag invest din sa mga companies na ganito. Gusto nyo ba yung kakaunti lang ang kanilang properties or reach or gusto nyo yung malawa? Sa palagay nyo, ano mas maganda? Okay. Type nyo nga, gusto nyo ba? Malawak o kakaunti lang? Oo, kakaunti lang. Pakitype lang sa comment section. Siyempre, malawak. Kaya nga, narinig nyo na rin po kung ano sinabi po ng Robinsons, kung gaano po kalawak. No? And then number three, ito para sa akin ang pinaka-importante. Ano, pinaka ang tanong, eh, marami ba? Oo, when say marami ba? Diversified ba ang kanilang properties? No? Hindi lang pwede sa isang industry. Nako, mahirap po. Kasi kung iisa lang industry, kung tinamaan yung industry, paano na? Pero kaya, maghanap po tayo ng kumpanya na talagang diversified. Meron po silang commercial at meron ding industrial at offices. Dapat diversified po siya. Wide range po. In other words, yan ang dapat nating i-check. And I hope guys ha, that you are learning po as of right now kung ano po yung sinishare po natin. Tinanong ko na rin case, Mr. Jericho. Sinabi ko, Sir Jericho, ano po yung parting words mo sa mga wannabe investors sa REIT? Ano masabi mo? Chinky, maraming salamat sa pagkakataon na to, no? uh, sa dinami-dami ng iyong mga followers, subscribers. Uh, uh, para talagang mas higit pa nilang makilala no? yung RCR. Unang-una, maraming maraming salamat po sa napaka gandang pagtanggap sa amin, sa aming pong listing. Uh, very successful po siya. Uh, talagang yung subscription po talagang napakaganda. Sir Jericho, thank you very much for joining us in this uh, short session at nadagdagan yung kaalaman po natin sa re at the same time kung paano tayo makakasali. Okay, ito na yung final recommendation ko bago talaga you consider investing any type of REITs. Okay, number one, understand first exactly what you're investing in. Okay, pag hindi mo naintindihan ulit, eh huwag mong pasukan. So, tanungin mo sa sarili mo, okay, uh, paano ako makakabili ng shares? Paano ko ibebenta ng shares? Under what restrictions? Kailangan maunawaan mo muna. Number two, kailangan alamin mo rin yung time horizon mo. As I mentioned uh, to you, bago ka mag-invest po sa REIT, kailangan po ay long term. Pag kayo po ay short term, wag na po kayo mag-invest. Hindi po para sa inyo to. But below that, wag na lang. Number three, third question that you need to ask yourself before you invest in any REIT companies, matatag ba? Malawak ba? Diversified ba? Marami ba silang opportunities? Marami bang silang rental properties? Marami ba silang industries na pinasukan? Kaya nga mga friendship, no? And I hope that I have enlightened you, lalo na sa mga kababayan nating OFWs or if not man people who are looking for alternative investment. Ito lang po, ah. REIT will be a good option for you if you want to invest in the property sectors without the millions. So, my encouragement to you is this. Choose the right REIT for you. 
So guys, I hope I have enlightened you. Sana na-enlighten kayo, na-encourage po kayo sa se short session natin na ito. At kung humaba naman ng konti, pasensya na, pero nadagdagan naman kaalaman nyo. So for further information, kung may katanungan pa kayo, mag-comment na lang po kayo sa comment section. At kung ano pang topic na you would like me to research in the near future or a feature, mag-comment na lang po kayo sa comment section so para mapag-aralan po namin at ng aming team. Maraming salamat and I hope that you like this video. I-share nyo rin to sa mga uh, friends nyo that who are considering to invest in properties. Okay? This is Chinky Tan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always think positive.